తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారం ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను నా పేరు దీపిక నేను సోషల్ మీడియాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటున్నా మాట్లాడుతూ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ ఆన్లైన్ రావడానికి వెయిట్ చేద్దాము వచ్చిన తర్వాత మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాము చికెన్ చికెన్ హాయ్ జై చికెన్ జై వైఎస్ఆర్సిపి ప్రవీణ్ హాయ్ అండి నమస్కారం హాయ్ అండి నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు ముచ్చి బాబు హాయ్ అంట హలో హౌ ఆర్ యూ లెటెస్ క్విక్లీ షేర్ ద వీడియో దట్ వే మన ఫ్రెండ్స్ అందరూ రావడానికి వీలుంటుంది విల్ టాక్ అబౌట్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ టుడే మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మాట్లాడదాం కరెంట్గా హైదరాబాద్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయ్యే దాని గురించి మాట్లాడదాం అవినాష్ అంటున్నారు జై జగన్ జై జగన్ అవినాష్ అగేన్ ఈ సెయింగ్ హాయ్ హలో షేక్ నసీర్ హుసేన్ సలాం అలికుమ్ సతీష్ బాబు సతీష్ హాయ్ అంటున్నారు హాయ్ మధు హౌ ఆర్ యూ అంటున్నారు ఐఎమ్ గుడ్ మధు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు హౌ ఆర్ యూ బాలాజీ యువి ఈ సెయింగ్ హాయ్ మేడమ్ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ బాలాజీ హౌ ఆర్ యూ బి ముత్యాల ముత్యాల ఈ సెయింగ్ జై జగన్ జై జగన్ జై జగన్ జై జగన్ జై జగన్ జై జగన్ దట్స్ రైట్ జై జగన్ వినోద్ కుమార్ గోలా ఈ సెయింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మీకు అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్ థ్యాంక్ యూ ముచ్చి బాబు జగన్ సార్ సక్సెస్లో మీ యాక్టివ్ పార్ట్ ఉంది మేడం ఏదో మనం ట్రై చేస్తున్నాం చిన్న కాంట్రిబ్యూషన్ స్పందన వికాస్ హాయ్ అక్క హవ్ యూ ఐఎమ్ గుడ్ స్పందన హవ్ యూ ఎంఆర్జే రెడ్డి హాయ్ సిస్టర్ బాగున్నారా నేను కువైట్ నుంచి నాగేంద్ర హాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మీ ఫ్రమ్ కువైట్ సుహాసిని యాదవ్ హాయ్ అక్క అంటున్నారు హాయ్ సుహాసిని ఐఎమ్ హ్యాపీ యూనో గర్ల్స్ కూడా ఇంత ఇంట్రెస్టెడ్గా చూస్తున్నారు లైవ్ కొంత కొంతమంది ఫాలో అవుతున్నారు మన పేజ్ని సో ఇట్స్ రియలీ రియలీ నైస్ సతీష్ సత్తి సత్యా సత్యా సారీ జై భీమ్ అంటున్నారు జై భీమ్ శేఖర్ నల్లి గుడ్ ఈవినింగ్ అంటున్నారు గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటేష్ థ్యాంక్ యూ నా వాయిస్ క్లియర్గా వినబడుతుందా ఐ మై ఆడబుల్ లౌడ్గా ఉన్నానా ప్లీజ్ అది చెప్పండి శ్రీనివాస్ కావాలి హాయ్ అంటున్నారు మోజస్ ప్రాట్ జై జగన్ జై జగన్ రెడ్డి గారి అబ్బాయి సేయింగ్ హాయ్ హాయ్ రెడ్డి గారు అబ్బాయి హౌ యూ సతీశ్రీ హాయ్ దీపిక గారు అంటున్నారు హాయ్ ఆర్కే కే రెడ్డి హాయ్ మ్యామ్ హలో హాయ్ రెడ్డి ఓకే వాయిస్ క్లియర్గా ఉంది దట్స్ గుడ్ సో సయదా సయదా హాయ్ 
स्ट्रीम अंदर की हाय 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 हेलो सो प्लीज काइंडली शेयर द वीडियो नैन रेग्युर् वे टाइम का सो मोस्ट पीपल वुड नो वाली तेक मैं पेज नीचे मैं लाइव वाँ सो कईली शेर दीडियो Praveen is saying you are the best support for Jagannath. Thank you. I am just a little small contribution in the huge success, but I am very happy. Chala chala grateful for this journey. Chala chala happy that manamu edo kavidanga manam contribute che galgamu Jagannath success story lo ante. It's really an honor. ओके सो लेट गो इन टू द टापिक मैं टापिक माटदा पीपल कैन सी लेटर आलो सो इवा आंध्र प्रदेश चाल करे करे चाल इंपारटे विषया चाल चाल जरूरी अंदर और प्रजा प्रजावेदिकूलवेश मैं चूसा सो इध मन गत को संवसरा जगन का मन लीडर का इधी करक पैन कड़ा अक्रम कटू इधा तपू कटकूद वाट की पर्मीशन ले रूल अं रेग्युशन एमी ले फाव ले अवक निबंधन रूल फावक कटार अच्छी चला सारू सोशल मीडिया का वी मेन स्ट्रीम मीडिया का वी मन पार्टी नायक जगन्मोहन रेडी गार चला सालू दीगरी माटाड़ जी विमर्श जी अडी कार्यकर्ता एवर उ पच ब्रदर्स एवर उ चला चला एड़ो चला चला रच्चे अयो अयो अंत भवना कूल तुम प्रजाधना नष्ट अच्छी यह टीडी कार्यकर्ता कावी टीडी नायक का वी चला मीडिया मन चूस्ट वालू चुन विमर्श वाले स्टेट्स मन चूस्त वाँम लास्ट टू डेस नीचे एपड़ती जगन्मोहन रेडी गार कलेक्टर कलेक्टर्स काफरे जो इधा अच्छा जो अच्छी चाल मंदी चाल मंदी वाली स्टेट्स इवड़ू वाल माटमु विमर्श मन चूस्ता वाँम सो वाले माटना यदि चाहना आ रोज वूल रोजुत्र वादी कूल जी सो मनमंदर मन कल तो चूसा कूल चेयड़ इध पड़े पड़े एमटार बिल डिमालिश मन चूसा कार्यकर्ता एलचे अम्मो पड़े अम्मो अच्छी लबो दिबोमनी मेधावल को मंदिर मेधावल उ आ मेधावल का वी कार्यकर्ता का वी बाइस बल्लरी चेया की ट्रई चार बीडिया ट्रई चार सो का करक कटमने As per the law, as per uh, the rules, इधि इधि अक्रम कटड़ा मानचप्पी माना कंदर की तेलसु ये वरे इते विजयवाड़ा आ एरिया लो उन्टारो वाल अंदर की गुड़ा क्लियर कटगा तेलसु तो नेट अंटे फ्लड वस्ते आ फ्लड लेवल इंतवार को रेज़ा उतुन्दी अने इधि अंदर की तेलसु आकड़ा कटड़ा माने इधि चाला चाला तप्पु अने गुड़ा माना अंदर की � गेलचे नैने कदा अड़गेवाड़वड़ आ दम मगाड़ एवड़ अच्छी चंद्रबाबुना गार इष्ट आयन की इष्ट वच्चू आयन आड़दे आट आयन पाड़दे पाट अट्ठू अवनीति चू अक्रम कटाल आयन आय ईक प्रजावेदे का पक्ने आये इंड कैर्य उंटे अंत प्रजल नस्तार प्रजलू अदे करक्ट अब उद्देश्य तो नैक्स्ट ने वस्ता अक्रम अवनीति प्रजो की वेलू एवरू प्रूव चेयर अच्छी धीमा तो 
ఒక అహంకారంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ పని చేయడము జరిగింది మనము చెప్తానే ఉన్నాం సోషల్ మీడియాలో కూడా చాలాసార్లు మాట్లాడాము ఈ అక్రమ కట్టడాల గురించి పట్టించుకోలేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నెవ్వ కేడ్ ఆయన ఏ రోజు కూడా ఆయన అస్సలు కేర్ చేయలేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్ చెప్పడం వచ్చింది చెప్పడం ఏంటంటే మేము ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాక ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరించి మాకు పగ్గాలు అప్ప చెప్తే మేము కరెక్ట్గా చేస్తాము మేము అన్నీ తవ్వుతాము మేము అన్నీ తీస్తాము బయటికి అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పటి నుంచో దీని విషయం మాట్లాడుతూనే వచ్చారు సోషల్ మీడియాలో కూడా మనం చాలాసార్లు ఈ విషయాలు కూడా మాట్లాడాం మొన్న కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్లో మనం చూసాం అంటే నేనేమనుకున్నాను అని అంటే కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్లో ఎందుకు కడుతు ఎందుకు ఈ మీటింగ్ పెడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మనమే విమర్శిస్తున్నామే మళ్ళీ జగన్ అన్న ఎందుకు కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ అక్కడ పెడుతున్నాడు ప్రజావేదికలో అని నేను ఆలోచించాను ఎందుకు వై ఈజ్ ఈ డూయింగ్ ఇట్ కానీ నాలాగా ఆలోచించే వాళ్ళందరికీ కరెక్ట్గా జవాబు చెప్పాడు జగన్ అన్న ఏంటంటే ఆ కలెక్టర్స్ నందరినీ పదమూడు జిల్లాల్లో ఉన్న ఈ కలెక్టర్స్ నందరినీ తీసుకొచ్చి ఆ ప్రజావేదికలో కూర్చోబెట్టి తను ఇచ్చిన ఆ స్పీచ్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఉంది అంటే జనాల్లోకి అలా వెళ్ళిపోయింది ఆ మెసేజ్ అంటే ఇది ఒక అక్ర అక్రమంగా కట్టిన ఈ యొక్క కట్టడం అవినీతితో కట్టిన ఈ కట్టడాన్ని నేను కూలుస్తున్నాను అంటే అక్కడ కూర్చోబెట్టి కలెక్టర్స్ అందరిని అక్కడ కూర్చోబెట్టి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే ఎంత పవర్ఫుల్గా ఉంది అని అంటే అది కావాలంటే ఆయన ఎక్కడన్నా రెంట్కి తీసుకొని ఏదో ఒక ప్లేస్ రెంట్కి తీసుకొని అక్కడ ఈయన ఈ జగన్ అన్న ఈ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ పెట్టి మాట్లాడచ్చు అది అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు కానీ కానీ ఆయన అదే ప్రజావేదికలు ఇది ఒక అక్రమ కట్టడం ఇది తప్పు చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు అని చెప్పి అందరిని పిలిచి కూర్చోపెట్టి నేను ఇది కూలుస్తున్నాను అని చెప్పాడు చూడండి అది ధైర్యం అంటే అది ఇంటిగ్రిటీ అంటే అది డిటర్మినేషన్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మాట తప్పకుండా ఏమంటారు నెరవేరుస్తారు అన్న దానికి మరొకసారి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆయన చెప్పారు ఆ ఇంపాక్ట్ అలాగే ప్రజల్లోకి వెళ్ళింది కూల్చడం కూడా జరిగిపోయింది అయితే అయి జగనన్న ప్రజలకి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాడు ఏంటి అది అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రభుత్వం ప్రజలందరికీ ఏ చట్టాలు అయితే ఏ రూల్స్ అయితే ఏ రెగ్యులేషన్స్ అయితే ప్రజలకి ఈ పేద బడుగు ప్రజలకి వర్తిస్తాయో గవర్నమెంట్లో పనిచేసే అఫీషియల్స్కి కానీ గవర్నమెంట్కి కూడా ఇది వర్తిస్తుంది అని చెప్పి ప్రజల్లోకి ఒక మెసేజ్ పంపించడానికి పాలసీ పరంగా ఒక మెసేజ్ పంపించడానికి ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ ప్రజలకి ఇవ్వాలని ఇది ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ మాత్రమే ఇలాంటివి చాలా 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 రెగ్యులరైజ్ చేసి చాలా చాలా మంచి పనులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇంకా ముందు ముందు చాలా చేస్తారు ప్రజల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నమ్మకము రెండింతలైందని నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఇలాంటివి ఈ అక్రమ కట్టడాలు ఈ అవినీతిని వై జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అస్సలు టాలరేట్ చేయదు మేము ప్రజల కోసమే ఉన్నాము చట్టాలు అనేటివి అందరికీ వీ ట్రీట్ ఎవ్రీ వన్ ఈక్వల్ అందులో సామాన్యులు ఉన్నారా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఉందా గవర్నమెంటే ఉందా నో డిఫరెన్స్ నో పార్షాలిటీ అందరికీ సేమ్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము అని ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాలి కాబట్టి ఇది ఒక పాలసీ పరంగా చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి చాలామంది ఈ మేధావులు ఉన్నారు కొంతమంది మేధావులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వచ్చేసి ఏం మాట్లాడుతున్నారంటే ఇది ఒక కక్ష సాధింపు చర్య సిగ్గుండాలి ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడడానికి కక్ష సాధింపు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి నెల రోజులైంది ఆయన కక్షే సాధించాలి అని అంటే చాలా చాలా చేయొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పవర్లోకి వచ్చినప్పుడు ఎన్ని హత్య రాజకీయాలు జరిగాయో మనందరికీ తెలుసు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి చీప్ పాలిటిక్స్ 
చేయట్లేదు చేయడు కూడా ఆయనకు అనవసరం అవసరం లేదు హీఈస్ డూయింగ్ క్లీన్ అండ్ క్లియర్ పాలిటిక్స్ చాలా నిబద్ధతతో చాలా డిటర్మినేషన్తో చాలా ఇంటిగ్రిటీతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన యొక్క పొలిటికల్ జర్నీని స్టార్ట్ చేశారు ప్రజల కోసం నేనున్నాను పేద ప్రజల కోసమే నేను నా ప్రభుత్వం అని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ ఇవ్వడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నారు వీలైన వాళ్ళు ఆయనకి సపోర్ట్ చేయాలి అంతేగాని ఈ ఈ మేధావులు కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తున్నారు కక్ష సాధింపు చర్యలు చేస్తున్నారు ఏంటి కక్ష సాధింపు చర్యలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి సొంత కొంపను గొలుస్తున్నామా కాదే అక్రమంగా కట్టిన ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ని కూలుస్తున్నాం అది ఎలా అవుతుంది కక్ష సాధింపు చర్య నాకు అర్థం కావట్లేదు అదేమన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారి కొంప కూల్చుతున్నామో అని చెప్పి ఏడవడానికి గ్రీవియన్స్ హాల్ ప్రజావేదిక ప్రజలు వచ్చి నాకు సమస్యలు చెప్తారు అని చెప్పి ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పర్మిషన్స్ లేకుండా ఒక రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేకుండా గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పర్మిషన్ హూడా హూడా పర్మిషన్స్ సిఆర్డిఏ అప్రూవల్స్ ఇవన్నీ ఏమీ లేకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ఆడిందే ఆట పాడిందే పాట అన్నట్టు ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు అవినీతి చేస్తూ అక్రమా అక్రమ కట్టడాలు కడితే మనమంట కూల్చకూడదంట ఇదంటా కక్ష సాధింపు చర్య అంట చెప్పే వాళ్ళకి కాస్త సిగ్గు ఉండాలని మాత్రం నేను అనుకుంటున్నానండి ఎందుకంటే ఇది బుర్ర ఉండి మాట్లాడతారా బుర్ర లేకుండా మాట్లాడతారా తెలివి ఉండి మాట్లాడుతున్నారా తెలివి లేకుండా మాట్లాడుతున్నారా ఈ సో కాల్డ్ మేధావులు అర్థం చేసుకోవాలి మీకు చేతనైతే సపోర్ట్ చేయండి దిస్ మ్యాన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంత మంచి పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారు ప్రజలకి ఎంత దగ్గరలో పనులు చేస్తున్నారు అది మీకు కనబడట్లేదా నోటికి ఎంత వస్తే అంత మాట్లాడుతున్నారే నాలుగు కోట్లు పర్మిషన్ ఉన్నది అది ఎన్హాన్స్ చేసి తొమ్మిది కోట్లు చేశారే అది ఎలా ఎలా చేశారు ఏంటి అనేది క్వశ్చన్ చేయరా మీకు బుర్రలు లేవా నాకు అర్థం కావట్లేదు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా పనులు చేశారే దాని గురించి మీరు ఎవరు ఆలోచించట్లేదు నాకు అర్థం కాని విషయం అది ఫ్లడ్ లెవెల్స్కి ఎంత కిందకి ఉంది ఫ్లడ్స్ వస్తే ఎంత నష్టం జరుగుతుంది ఎంత ప్రాణ నష్టం ఎంత ప్రాపర్టీ నష్టం జరుగుతుంది అవన్నీ ఏమీ లేవు అవన్నీ ఏమీ ఆలోచించరు ఒక పువర్ మ్యాన్ మనలో ఒక సామాన్యుడు పోని మనమే లేదా మీరే వెళ్ళి ఒక గుడిసె వేసుకోండి ఊరుకుంటారా ఈ హూడా వాళ్ళు సిఆర్డిఏ వాళ్ళు వచ్చి అరెస్ట్ చేయడాలు కేసులు పెట్టడాలు అవన్నీ చేస్తారు అంటే కామన్ మ్యాన్కి ఒక రూల్ సిబిఎన్ గారికి ఒక రూల్ గవర్నమెంట్కి ఒక రూల్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి ఒక రూలా ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అందరూ ఒకటే మనకి ఉందా ఆ దమ్ము ధైర్యం వేసుకోవడానికి ఒక గుడిస గవర్నమెంట్ ప్లేస్లో ఆలోచించండి కేసులు వేస్తారు మన పైన అరెస్టులు చేస్తారు చట్టం అనేది అందరికీ ఈక్వల్గా ఉండాలి అదే ప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీలైతే మీరు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేయండి వీలైతే మీరు దాన్ని ఆయనని అభినందించండి ఈ యొక్క మంచి డిసిషన్ తీసుకుంటున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గతంలో ఈ చరిత్రలో ఎవరు చేయని రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు హీఈస్ గెటింగ్ క్లోజర్ టు ద పీపుల్ ఈ ప్రభుత్వం అనేది ప్రజల కోసం పని చేస్తుంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వాన్ని మనం ఎన్నుకుంటాం ప్రజల మనే మనము ఎన్నుకుంటాం ఓట్లేసి మనం గెలిపిస్తాం వీళ్ళని అలాంటప్పుడు గవర్నమెంట్ అనేది మన సర్వెంట్స్ దే ఆర్ కాల్డ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ నేను ఎప్పుడు అదే చెప్తాను వాళ్ళు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అంటే మన కోసం పని చేసేవాళ్ళు మనం ఓట్లు వేసి నువ్వు మాకు పని చెయ్యి వర్క్ ఫర్ అస్ అని మనం ఎలెక్ట్ చేసుకున్నాం మన గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు ప్రజలకి దగ్గరగా ఉండాలి ఈక్వల్గా చూడాలి అది కాకుండా మీకు చేతనైతే ఆయనను అప్రిషియేట్ చేయండి ఏదో ప్రజాస్వామ్య ముసుగు మేధావుల ముసుగు వేసుకొని నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారే నాకు అర్థం కావట్లేదు క్యాన్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి బాడీలో అది తీసేయడానికి ట్రై చేస్తారా లేదా అలా ఉంచుకుంటారా ఈ అవినీతి అనేది కూడా క్యాన్సర్ లాంటిదే అది తీయాలి ఈ కరప్షన్ అనేది కూడా క్యాన్సర్ లాంటిదే తీసి పక్కన పడేయాలి అంతేగాని మనలో క్యాన్సర్ ఉంది క్యాన్సర్ గడ్డలు ఉన్నాయి కదా అని మనం అలాగే పెట్టుకొని ఉంటామా ఉండం కదా 
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా ఈ క్యాన్సర్ అనే ఈ కరప్షన్ ఈ అవినీతి అనే దాన్ని తీయడానికి ట్రై ట్రై చేస్తున్నారు ఒక్క రోజులో అవదు బట్ హీ స్టార్టెడ్ ఇట్ ఆయన బిగిన్ చేశాడు ఆ వర్క్ని తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతారని మాత్రము నేను గట్టిగా నమ్ముతున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు సిబిఎన్ని సిబిఎన్ గారిని చాలాసార్లు విమర్శించారు ఆయన చేసిన ప్రతి ఒక్క తప్పు 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 చేసే ప్రతి ఒక్క దాన్ని ఎత్తి చూపించారు అలాంటప్పుడు మనము ప్రభుత్వం మనం ఏర్పరిచినప్పుడు ఎలా మనము గమ్మునుంటాము మనం యాక్షన్ తీసుకోవాలా లేదా అది తీసుకోకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసింది కరెక్ట్ అని మనం ఎండోస్ చేస్తామా చేస్తున్నట్టే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మంచి డిసిషన్ తీసుకున్నారని మాత్రం నేనైతే గట్టిగా నమ్ముతున్నాను ఐ హోప్ మీరు కూడా అలాగే ఫీల్ అవుతున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఈ మేధావులు ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది ప్రజాధనం వృధా అవుతుంది అని చెప్పి ఓ పెద్ద ఏమంటారు చర్చలు ఈ మేధావులకు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను సార్ మీరందరూ ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీక్ష పోరాటాలు అనుకుంటూ ఢిల్లీ పర్యటనలు అనుకుంటూ హోటల్స్ అనుకుంటూ వాటర్ బాటిల్స్ అనుకుంటూ పుష్కరాలు అనుకుంటూ ఎంత ప్రజాధనం వేస్ట్ చేశాడు అప్పుడు మీరు ఎక్కడ పడుకున్నారు అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు అప్పుడు మీకు గుర్తు రాలేదా ప్రజాధనము ప్రజాధనం అని ఇవ్వాల ఈ అక్రమ కట్టడాన్ని కూలుస్తుంటే అడుగుతున్నారే ఎంత మీరు అంటే ఒక కుల పిచ్చితోనే లేదా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద పిచ్చితోనో ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వాగుళ్ళు వాగుతున్నారు ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ప్రజలు ఏం పిచ్చోళ్ళు లేరండి అన్నీ కరెక్ట్గా అర్థమవుతున్నాయి ఎస్పెషలీ సో సోషల్ మీడియా ఉంది కాబట్టి కరెక్ట్గా అన్నీ అందరికీ రీచ్ అవుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటండి ఆ ఎలుకల్ని పట్టుకోవడానికి అరవై లక్షల ఏంటండి ఆల్మోస్ట్ మూడు వందల ర్యా ఎలుకలకి రెండు ఇరవై వేల గవర్నమెంట్ సొమ్ము చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రజా సో ప్రజాధనాన్ని ఎంత వృధా చేశారు ఎన్ని సంవత్సరాల్లో అది అడగడానికి ఈ మేధావులకి ఈ ప్రజాస్వామ్య ముసుగులో ఉన్న ఈ సో కాల్డ్ మేధావులకి మాటలు రావు వాళ్ళు ఎక్కడ పడుకున్నారో అప్పుడు మరి అప్పుడు గుర్తు రాలేదా మీకు ప్రజాధనం ప్రజాధనం అని మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు సిగ్గుండాలి అసలు మాట్లాడడానికి మీరు ఇంత మేధావులు అని చెప్పి ఇంకేమంటున్నారంటే ఈ అన్ని అక్రమ అక్రమ కట్టడాలన్నీ కూల్ చేయాలి దమ్ముంటే కూల్ చేయాలి అని రెచ్చగొట్టే స్టేట్మెంట్స్ చేస్తున్నారు డెఫినెట్గా కూలుస్తాము ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ మన తప్పు తప్పు మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్కి పర్మిషన్స్ అవసరం లేదు నోటీసులు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టారు నోటీసులు వెళ్తాయి కోర్ట్ నోటీస్ వెళ్తాయి ప్రైవేటు ప్రైవేట్ వాళ్ళే ఉండనివ్వండి గవర్నమెంట్ అఫీషియల్సే ఉండనివ్వండి బీజేపీ అఫీషియల్సే ఉండనివ్వండి అందరికీ నోటీసులు వెళ్తాయి టైం ఇచ్చి కోర్టు ఆర్డర్స్తో సహా కూల్చడము మొదలవుతుంది మీరు ఏమీ టెన్షన్ తీసుకోకండి ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి కొంప కూడా డెఫినెట్గా కూల్చే రోజు వస్తుంది దానికి మాత్రము గ్యారంటీ నేను ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఏంటో దమ్ దమ్ముంటే అది చేయండి దమ్ముంటే ఇది చేయండి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఈ పిచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటేంటో మాట్లాడుతున్నారు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎవరినీ వదిలే ప్రసక్తి లేదు అందరూ చట్టం ముందు అందరూ ఈక్వల్ కాబట్టి అందరికీ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అక్రమంగా కట్టారా కూల్చివేత ఖచ్చితం అంతేగాని ఎవ్వరికి పార్షాలిటీ చూపించే అవసరం లేదు మేము నోటీస్ టైం ఇస్తాము అన్నీ కరెక్ట్గా చూసుకొని ప్రైవేట్ బిల్డింగ్సే కానివ్వండి ఎవ్వరికైనా కూడా ఈక్వల్గా ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది దాని గురించి ఎవరు టెన్షన్ పడనవసరం లేదు జగనన్న ఎవ్వరిని కూడా వదిలే ప్రసక్తి అసలు లేదు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు అంటున్నారు ఏంటి మాకు టైం ఇవ్వరా మాకు నోటీస్ ఇవ్వరా అలా ఎలా కూల్ చేస్తారు అని అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు అదేమన్నా మీ సొంత బిల్డింగా కట్నం కింద తెచ్చుకున్నారా మీరేమన్నా నాకు అర్థం కావట్లేదు గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ మీ టర్మ్ అయిపోగానే మీ టర్మ్ అయిపోగానే అన్నీ సదురుకొని అన్నీ మూసుకొని బయటికి వెళ్ళాలి మీరు చూడండి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఇంటర్నేషనల్గా మీరు పాలిటిక్స్ ఫాలో అయితే 
ఒక ప్రెసిడెంట్ ఎందుకు అన్ని కంట్రీస్ కాకుండా ఒత్తి ఎగ్ వైట్ హౌస్ ఎగ్జాంపులే తీసుకున్నాం ఒక ప్రెసిడెంట్ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా న్యూ ప్రెసిడెంట్ వచ్చినప్పుడు ద ఓల్డ్ ప్రెసిడెంట్ పాత ప్రెసిడెంట్ కొత్త ప్రెసిడెంట్ ఆయన వైఫ్ని వైట్ హౌస్లోకి నిలబడి ఆయన ఎగ్జిట్ అవుతూ వీళ్ళని వీళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఒక మంచి నోట్ రాస్తారు వెల్కమ్ నోట్ రాస్తారు కొంతమంది అయితే మేబీ భోజనాలు కూడా పెట్టుకుంటారేమో అలా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అంత మంచి మనసు లేకపోయినా కూడా టర్మ్ అయిపోయినప్పుడు అన్నీ మూసుకొని వెళ్ళిపోయి ఉంటే బాగుండేది మీకు ఎందుకు నోటీసులు ఇవ్వాలి మీ సొంతిల్ల అదేమన్నా ప్రజావేదిక అనేది మీ సొంతిల్ల కాదే మరి అలాంటప్పుడు ఎందుకు మీ సొంత బిల్డింగ్ కానప్పుడు అదొక ప్రభుత్వ బిల్డింగ్ అయినప్పుడు ఎందుకు మీకు నోటీసులు పంపించాలి మీకు బుద్ధి లేదా నలభై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదేనా మీకు నేర్పించింది పాలిటిక్స్లో మీకు తెలియదా ఒక టర్మ్ అయిపోయిన అయిపోయింది ఇంకా మా పని అయిపోయింది అన్నీ మూసుకొని మేము వెళ్ళిపోవాలి మేము ప్రభుత్వానికి అన్నీ అప్పచూపి వెళ్ళిపోవాలని మీకు తెలియదా ఇదేనా మీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఫార్టీ ఇయర్స్ యువకుడి ముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సిగ్గుపడాలి చంద్రబాబు నాయుడు పార్టీ వాళ్ళు కార్యకర్తలు గవర్నమెంట్ ఏమంటారు పచ్చ మీడియా పాలిటీషియన్సే కానివ్వండి అఫీషియల్సే కానివ్వండి అందరూ సిగ్గుపడండి తల వంచుకొని సిగ్గుపడి ఇప్పుడైనా బుద్ధి తెచ్చుకోండి అంతేగాని ఇది ఏంటో దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేసి రచ్చ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏదన్నా కూడా అక్కడ ఫరక్ పడేది లేదు ప్రజలు ప్రజలనే వాళ్ళు ఈ డిసిజన్ కరెక్ట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కరెక్ట్ చేశారు దిస్ ఈజ్ వాట్ అ లీడర్ షుడ్ డూ దిస్ ఈజ్ వాట్ అ సీఎం షుడ్ డూ అని ప్రజలందరూ చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు అంతే ఎందుకంటే మనము మీరు కానీ ఒక గుడిసె వేసుకోండి ఒక ట్రక్ ఇసుక తీసుకెళ్ళండి చెరువులో వెళ్ళి మట్టి తీసుకొని రండి లేదా మీ ఇంటి ముందే ఒక పది అడుగుల ముందు ఇల్లు వేసుకోండి ఇంకా కొంచెం ఇల్లు ఎక్స్టెండ్ చేసి కట్టుకోండి ఊరుకో ఊరుకుంటారా ఈ హూడ్ ఆఫీషియల్స్ ఊరుకుంటారా కేసులు పెట్టరా అరెస్ట్ చేయరా అలాంటప్పుడు ఈ పువర్ పీపుల్కి ఎందుకు సామాన్యులకి ఎందుకు ఈ చట్టాలు అందరికీ వర్తిస్తాయి కదా గవర్నమెంట్కి వర్తిస్తాయి లీడర్స్కి వర్తిస్తాయి జగన్ అన్న అందరినీ ఈక్వల్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాడు అంతేగాని పేదవాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద నమ్మకం మాత్రం గట్టిగా ఇప్పుడు రెండింతలు అయిందని మాత్రం నేను గట్టిగా అనుకుంటున్నాను ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడము వీలైతే అప్రిషియేట్ చేయండి అంతేగాని ఏంటేంటో చేస్తున్నారు అక్కడ నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు ఎలా అప్రూవ్ ఎంత అప్రూవ్ అయింది అది అప్రూవ్ అయిన అమౌంట్కి ఎందుకు ఎన్హాన్స్ అయింది ఆ డబ్బులు ఎందుకు ఎక్కడ పెట్టారు అదంతా బయటపడుతుంది మున్ ఏంటి ఎవరైనా మున్సిపల్ మినిస్టర్ నారాయణ కానివ్వండి సిఆర్డిఏ చైర్మన్ కానివ్వండి కాంట్రాక్టర్సే కానివ్వండి ఈ డబ్బులంతా ఎక్కడ పోయాయి ఎన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అన్ని జరిమానాలతో కట్టి వాళ్ళ జరిమానాలు వేసి అన్నీ వసూలు చేసే టైం తప్పకుండా వస్తుంది డబ్బులు వేస్ట్ అయ్యాయి ప్రజాధనం వేస్ట్ అయింది తొమ్మిది కోట్లు వేస్ట్ అయ్యాయి అని టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నీ వస్తాయి అన్నీ ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ అకౌంటబుల్ డెఫినెట్గా ఈ ఇందులో ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇందులో అఫీషియల్స్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎంతమంది అందరూ డెఫినెట్గా బయటపడే రోజు వస్తుంది అది అతి త్వరలో ఉంది కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈ పదమూడు జిల్లాల ఏమంటారు కలెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడే స్పీచ్ కానివ్వండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూపించిన విజన్ కానివ్వండి ఆయనకున్న ప్రజల మీద ఆయనకున్న ఒపీనియన్ కానివ్వండి ఆయన ఎలా డెలివరీ చేశాడు ఆ స్పీచ్ని అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఈ కలెక్టర్స్ అందరూ చూస్తే వాళ్ళే నోరు తెలుసుకున్నారు ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసలు మాకు గవ ఒక ఒక పాలిటీషియన్స్తో వర్క్ చేస్తున్నట్టు లేదు మా కలీగ్తో ఒక 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 ఏమంటారంటే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఒక అలాంటి ఒక ఇంటలెక్చువల్ పర్సన్తో మేము పనిచేస్తున్నట్టు అన్న ఫీల్ అవుతున్నారు కలెక్టర్స్ అందరూ సో ఈ కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా నాకు కలెక్టర్స్ అంటే గుర్తొచ్చింది కలెక్టర్స్ పైన ఏడుస్తున్నారు కొంతమంది 
గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ పైన ఏడుస్తున్నారు వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయాలి వాళ్ళందరినీ అది చేయాలి ఇది చేయాలి వాళ్ళు తప్పులు చేశారు అనేసి వాళ్ళ మీద వాళ్ళని సస్పెండ్ చేయాలి వాళ్ళని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అది ఇది అని చెప్పి ఎంతమందిని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఎంతమందిని సస్పెండ్ చేస్తారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక కింది లెవెల్ విఆర్ఓ నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు వరకు అవినీతి చేయడము అంటే వాళ్ళకి అసలు ఫీల్ కూడా అవ్వకుండా ఇది ఇది మేము తప్పు చేస్తున్నామని ఫీల్ కూడా అవ్వకుండా వాళ్ళని అంత మెస్మరైజ్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళని అవినీతి పరులుగా చేశాడు ఎంతమందిని మనం అరెస్ట్ చేస్తాము ఎంతమంది నన్ను సస్పెండ్ చేస్తాము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయిపోయిన విషయాలు మనకు అనవసరం ఇప్పటి నుంచి కరెక్ట్గా పనిచేయండి అన్న ఒక ఇన్ఫో అన్న ఒక మెసేజ్ని వాళ్ళకి పాస్ చేయడం జరిగింది జగనన్నతో కార్పొరేట్ చేసి పనిచేయండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ ఈ ఏమంటారు ఈ కలెక్టర్స్ అనేవాళ్ళు చాలా నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఎలా నడవాలి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి అనేది వాళ్ళకి కరెక్ట్గా తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళు బాగా చదువుకున్నారు కాబట్టి అది డైరెక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది అఫీషియల్స్తో ప్రభుత్వానికి సో అలాంటప్పుడు డెఫినెట్గా వాళ్ళ ఒక ఒపీనియన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్డ్ ఉన్న ఈ అక్రమ కట్టడంలో ఈ అవినీతిలో డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ ఉన్న అఫీషియల్స్ని మాత్రం వదలడం వదలకుండా మిగతా వాళ్ళందరినీ ఇప్పుడన్నా మంచిగా పనిచేయండి అన్న ఒక మెసేజ్ ఇవ్వడము మంచిదని నేను అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఎవరైతే డైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారో ఇందులో వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయడము కోర్ట్ ఆర్డర్స్ పంపించడము వాళ్ళకి కరెక్ట్ పనిష్మెంట్ మాత్రం తప్పకుండా దొరుకుతుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను మనము సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళము జగనన్నకి తోడుగా ఉండి జగనన్న చేసే ప్రతి ఒక్క మంచి పనిని మనము ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరము ఎంతగానో ఉంది జగనన్నకి మనం ఇంతకు ముందు ఎంత సపోర్టుగా ఉన్నామో ఇప్పుడు కూడా అంతే సపోర్టు ఆయనకి ఉండి జగనన్నకు తోడుగా మనం ఉండాలని నేనైతే గట్టిగా కోరుతున్నాను మనం అందరం ఆయన 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 పక్కన నిలబడి ఆయనను ముందుకు నడిపిద్దాం అంతేగాని ఈ ఈ ఏమంటారు ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కౌంటర్ చేస్తున్నారో ఎవరైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శిస్తున్నారో అని చేసే యాక్షన్ని విమర్శిస్తున్నారో సోషల్ మీడియాలో ఉన్న మనం మాత్రము తప్పకుండా వీళ్ళని ఏమంటారంటే వీ హ్యావ్ టు కౌంటర్ దెమ్ ట్వంటీ టూ అక్రమ కట్టడాలు ఉన్నాయంట ఆ ట్వంటీ టూ అక్రమ కట్టడాలు తప్పకుండా కూల్ చేయా కూల్ చేస్తాము మీరు టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరము లేనే లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారు మర్యాదపూర్వకంగా ఆయన ఇల్లుని కూడా ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతే ఆయన వయసుకి బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఇదేనా ఆయన ప్రజలకి ఆయన ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపిస్తున్నాడు నాకైతే అర్థం కావట్లేదు అక్రమ కట్టడాలు తెలివితేటలు లేకుండా నేనే గెలుస్తాను నాకు ఆ ధైర్యం ఉంది నన్ను ఎవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు గవర్నమెంట్ అంతా నాదే నేను ఏం చేసినా ఎవరూ అడగరు మేమే వస్తాం నెక్స్ట్ పవర్లోకి ఎవరి సంతకాల అవసరం లేదు ఎవరు పర్మిషన్స్ అవసరం లేదు అని చెప్పి ఈయన గ్రీవియన్స్ హాల్ ప్రజావేదిక అని కట్టుకొని మళ్ళీ ఈ ప్రజావేదిక నాకు కావాలి ప్రజలు ప్రజలు వచ్చి నాకు వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకుంటారు ప్రజలు ఎందుకు నీ దగ్గరికి వస్తారు నువ్వు అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు మీరే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజల సమస్యలు ఏంటో మీరు తెలుసుకోవాలి ప్రజలు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తారు గ్రీవెన్స్ అంటే వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోవడానికి సీఎం అనే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తారు ప్రజలు ఈయనకంట ప్రజలు నా దగ్గరికి వస్తారు అందుకే నాకు ఈ ప్రజావేదిక కావాలి అని చెప్పి పిటిషన్ పెట్టుకున్నాడు ప్రజలు అనే వాళ్ళు ఈయన దగ్గరికి ఎందుకు వస్తారు నాకు అర్థం కావట్లేదు వస్తే మీ పచ్చ మీడియా వాళ్ళు వస్తారేమో అంతేగాని ప్రజలు ఎవరు రారండి ప్రజలు అనే వాళ్ళు సీఎం దగ్గరికి వెళ్తారు అంతేగాని ఈ మీరు వెళ్ళండి ప్రజల్లోకి మీరు అంత ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే ప్రజల విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ప్రజల్ని ఆదరించాలని అనుకుంటే మీరు ప్రజల్లోకి వెళ్ళండి అంతేగాని ప్రజలు అంటే ఈయన దగ్గరికి వస్తారంట ఈయనకి గ్రీవెన్స్ హాల్ కావాలంట నాకు అర్థం కావట్లేదు అన్నీ బయటపడతాయండి అన్నీ బయటపడతాయి లింగంనేని రమేష్ గారు మీ మీ ఇల్లు ఎలా కట్టుకున్నారు ఆ ఎంక్వైరీ అవుతుంది ఆ క్విట్ ప్రూ క్విట్ ప్రోక్యూ ఎలా జరిగింది అది కూడా డెఫినెట్గా బయటపడుతుంది అన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాము అవినీతి ఎలా జరిగింది అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి తప్పకుండా తప్పకుండా మీ ఇల్లు కూడా ఏమంటారు ఎసరైతే ఖచ్చితంగా వస్తుంది కాబట్టి మీరు రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మీకున్న 
ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంకా కొంచెం ప్రజల్లో ఉన్న కొంచెం మర్యాదన్న మీరు కాపాడుకోవాలనుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పటికైనా అన్నీ మూసుకొని గమ్ము నుండి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని ఎలా ప్రజా ప్రజల ఆదరణ పొందాలి అనేది మాత్రం చూసుకుంటే బాగుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చి వన్ మంత్ అయిందండి ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ చూసుకుంటే అసలు ఆయన చెప్పిన స్కెడ్యూల్ కన్నా చెప్పిన దానికన్నా అతి వేగంగా అతి వేగంగా హీఈస్ రన్నింగ్ ద గవర్నమెంట్ పరిగెత్తిస్తున్నాడు జనాల్ని పరిగె జనాలు అంటే ఆయన కింద పనిచేసే అఫీషియల్స్ని కానివ్వండి లీడర్స్ని కానివ్వండి ఇలా పరిగెత్తిస్తున్నాడు పని చేయండి పని చేయండి పని చేయండి కమ్ ఆన్ లెట్స్ డూ ఇట్ ఒక వన్ మంత్లో ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ చూపించాడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమ్మఒడియే కానివ్వండి గ్రామ వాలంటీర్సే కానివ్వండి ఏదైనా కూడా ఎన్ని చేశాడు ఈ వన్ మంత్లో హీస్ ర హీస్ మేకింగ్ పీపుల్ రన్ హీస్ ఆన్ ద ఫీట్ ఆన్ ద ఫీట్ జగన్మోహన్ అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒక యువకుడు ఒక డైనమిక్ లీడర్ ఎలా చేస్తాడు ఏం చేస్తాడు ఆ అమ్మఒడి అందరికీ వర్తించేలా ఆలోచించి అందరు పిల్లలందరూ బాగుపడాలి విద్యా వ్యవస్థ ఫ్యూచర్ బాగుండాలి అంటే విద్యా వ్యవస్థ మారాలి అని చెప్పి ఆయన ఎంత మంచి పనులన్నీ చేస్తున్నాడు నాకు అర్థం కావట్లేదు గొప్ప గొప్ప డెసిషన్స్ తీసుకుంటున్నాడు ప్రజలు అనే వాళ్ళు నా బాధ్యత ఒక బాధ్యతతో ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఇలాంటి ఒక లీడర్ని మనం ఎప్పుడైనా చూసామా ఎప్పుడూ చూడలేదు ఫస్ట్ టైం మనం ఇంత బాగా చూస్తున్నాము ఈవెన్ మన పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి మినిస్టర్స్ కానివ్వండి ఎవ్వరు కూడా అవినీతికి పాల్పడకూడదు అని ఒక క్లియర్ మెసేజ్ ఇస్తున్నాడు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సీఎం ఆఫీస్కి డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు అన్న ఒక యాక్సెస్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఎమ్మెల్యేలు మినిస్టర్లు గవర్నమెంట్లో పనిచేసే లీడర్స్ అందరూ కూడా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలని ఉంటారని మనం ఆశిద్దాం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరిని కూడా స్పేర్ చేయను నా నాకు అందరూ ఈక్వల్ నాకు ప్రజల శ్రేయస్సు ముఖ్యం అని చెప్పి ఒక క్లియర్ ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాడు అయితే ఈ టైంలో నేను ఒక అపర ఏమంటారు ఒక మేధావి గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఈయన జనాలు చి జనాలు ఏమన్నారని చి 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 వద్దురా బాబు నువ్వు మాకు అని చెప్పి చీ కొట్టారు ఈ మేధావిని ఎలక్షన్స్ అయ్యి రిజల్ట్స్ అయ్యి ఇప్పుడంతా ఇదంతా అయిపోయి ఒక టూ మంత్స్ అయిందండి అయిపోయిందా ఈయన ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మాట్లాడుతున్న దీపిక అనుకుంటున్నారేమో పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడ పోయాడు టూ మంత్స్లో ఒక టూ రెండు సార్లు వచ్చాడండి ప్రెస్ మీట్ ఒకసారి ఒకటి పెట్టాడు ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఓడిపోయాము అది ఇదని చెప్పి ఒక రాపాక వరప్రసాద్ గారు గెలిచారు రెండు స్థానాలు ఈయన ఓడిపోయాడు చిత్తు చిత్తుగా జనాలు ఓడించారు చీ అని చీ కొట్టారు జనాలు ఆ రాపాక వరప్రసాద్ గారు కూడా ఆయన ఓన్ కరిష్మాతో గెలవడం జరిగింది కానీ సార్ అవన్నీ పక్కన పెడితే ఈయన ఈ టూ మంత్స్లో రెండు సార్లు టూ టైమ్స్ పబ్లిక్ అపియరెన్స్ ఇచ్చాడు మిగతా టైం అంతా ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో ఎక్కడ అదృశ్యం అయిపోయాడో ఎవరికి తెలియదు ఈయన వచ్చి ఈ మొనగాడు ఏం మాట్లాడు సిగ్గు లేకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అంటున్నారు ఎప్పుడు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సపోర్టింగ్గా మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు కూడా ప్రజలు అది అది తెలుసుకోనే అంటే ఈయన జగన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక టీమ్ ఈయన డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఈయన ప్యాకేజ్ స్టార్ ఈయన వస్తే బయటికి వస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తిట్టడము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని విమర్శించడము ఆయనని బాధ పెట్టడము ఇబ్బంది పెట్టడము పా వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీని ఇబ్బంది పెట్టాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలి అన్న ఒక థాట్తోనే ఈయన వచ్చాడు కాబట్టి జనాలందరూ చీ కొట్టారు అయినా కూడా ఇంకా సిగ్గు లేకుండా మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు వంద రోజులు టైం ఇస్తాడంట అసలు ఈయన ఎవరు ఈయన ఎవరు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి టైం ఇవ్వడానికి ఈయన ఎవరు ఈయనకి ఏ అర్హత ఉంది అసలు జనాలు ఎంత విసిగిపోయి ఈయన చేసే పిచ్చి మాట ఈయన చెప్పే పిచ్చి మాటలకి ఆ పిచ్చి ఊగుడికి చూసి జనాలు ఇర్రిటేట్ అయిపోయి వీడు వద్రా బాబు ఇట్లాంటి ఒక చీడపురుగు అసెంబ్లీలో కూడా రాకూడదు అని చెప్పి ఆయనని చీకొడితే మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి 
మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గెలిచినప్పుడు లాస్ట్ టర్మ్లో మూడు సంవత్సరాల వరకు మీరు ఏ రోజు కూడా క్వశ్చన్ చేయలేదు చేయలే మీకు చేసే దమ్ము కూడా లేదు మీరు రాజకీయాలు చేయాలనుకుంటే మీ క్యాడర్ డెవలప్ చేసుకోండి మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు జనాలకి జనాల్లోకి వెళ్ళండి జనాల సమస్యలు తెలుసుకోండి వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చండి అప్పుడు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు జనాలు అంతేగాని ఎప్పుడు చూస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టడానికి మాత్రమే నోరు తెరుస్తాడు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏమనుకుంటాడు పెద్ద మేధావ్ అనుకుంటాడు నాకు అర్థం కాదు కుల పిచ్చి వాళ్ళు సినిమా పిచ్చి వాళ్ళు నిన్ను ఆదరిస్తున్నారు నాకేదో పెద్ద ఫాలోయింగ్ ఉంది అని అనుకుంటున్నావు ఈ ఫాలోయింగ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకసారి బుద్ధి వస్తుంది వాళ్ళకి పెరుగుతుంది బుద్ధి చూస్తారు నిన్ను చూసి వీడు ఈయన వేస్ట్ ఈయనకి ఏం సీన్ లేదు మనం ఊరికే అలా నమ్ముతున్నాము మనం ఊరికే ఫాలో అవుతున్నాము అని చెప్పి నిన్ను వదిలేస్తారు నెక్స్ట్ టైం నీ పార్టీ నుంచి నామినేషన్ వేయడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు కాబట్టి నోరు అదుపులో పెట్టుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ అదుపులో పెట్టుకొని నువ్వేమైనా చేయాలనుకుంటే ప్రజలకి మంచి చేయి ప్రజల్లోకి వెళ్ళు ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకో అంతేగాని ఇంకా చంద్రబాబు నాయుడు ప్యాకేజ్ స్టార్నే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఎప్పుడు ఎక్కడ నొప్పి జరిగితే అక్కడ వచ్చి నేను మాట్లాడతాను అంటే ప్రజలు చూస్తూ గమ్మునుంటారని మాత్రం మీరు అనుకోకూడదు అది చాలా తప్పు మీరు తెలుసుకోండి రాజకీయాలు ఎలా చేయాలి ఎలా నేను లీడర్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి నేను అసెంబ్లీకి ఎలా వెళ్ళాలి అసెంబ్లీ కళలు అంటున్నారు కదా కళలు కను కళలు కను కళలు కను సో ఆ కళల్ని మీరు ఎలా నెరవేర్చుకోవాలి అనేది ఆలోచించండి మీ క్యాడర్ని డెవలప్ చేయండి మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే పిచ్చి పిల్లలందరినీ ఒక దారిలో పెట్టండి అంతేగాని నోటికి ఏది వస్తే అది వంద రోజులు టైం ఇస్తావా నువ్వు నువ్వెవరు అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి టైం ఇవ్వడానికి మీకంత ఉందా సీను ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీ ఇంటికి వెళ్ళి రైట్ పడుకునే ముందు నిజంగా నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనే సీను ఆయనని క్వశ్చన్ చేసే సీను ఆ ఏమంటారు ఒక హిందీలో అంటారు అవకాద అని అది ఉందా నాకు అని చెప్పి ఆలోచించుకోండి మీకు అంత సీన్ లేదండి మీరు లీడర్గా నిరూపించుకోండి ఫస్ట్ జనాల్లోకి వెళ్ళండి నేను చెప్పే అడ్వైజ్ మీరు తీసుకోండి అదే అందరు కూడా అనుకుంటున్నారు మీ గురించి అంతేగాని ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు మూడు నెలలు టైం ఇస్తావా వంద రోజులు టైం ఇస్తావా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి బాగుంది ఎప్పుడు కూడా చ చ ఏమంటారు చంద్రబాబు నాయుడికి బానిస చంద్రబాబు నాయుడికి అనుకూలంగా మాట్లాడే నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడే అంత సీన్ నీకు ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నవ్వు వస్తుంది నాకైతే సీరియస్లీ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఆయన పాలిటిక్స్కి ఎర్రిలెవెంట్ అండి అసలు ఈయన గురించి మాట్లాడడం కూడా వేస్ట్ ఎందుకంటే ఎన్నిసార్లు మాట్లాడతాం ఏం మాట్లాడతాము ఈయన ప్రజలే చీగొట్టి వెళ్ళిపోయినాక నాకు అర్థం కావట్లేదు రెచ్చగొట్టే స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే చేయడానికి వస్తుంది ఈయనకి ఇంకా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు ఇంకా ఏమీ రావు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ అనేట ఆయన మీకు మీరు నిజంగా అంత మంచోలే అయి ఉంటే నిజంగా మీరు ప్లెయిన్ హార్టెడ్ అయి ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ముఖ్యమంత్రి అయినాక ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేట్ చెప్పారా చెప్పలేదు ఎందుకు మీకు అంత న్యూనత భావం నాకు అర్థం కావట్లేదు అంత పొగరా అంత అహంకారమా వాయ్ మీరు ఒక ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్ చేసి కంగ్రాచులేట్ చెప్పలేనంత అంతగా పెట్టుకున్నారే పగ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద ఎందుకు సిబిఎన్ అంటే గజగజ వణుకుతారు బానిసలాగా బిహేవ్ చేస్తారు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇబ్బంది పెట్టాలంటే మాత్రం వచ్చేస్తారు ఒక కనీసం ఒక ఫోన్ కాల్ చేసి కంగ్రాచులేషన్ చెప్పలేనంత పెట్టుకున్నారు ఆయన మీద మనసులో మీ క్యాడర్ ప్రజలు మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టి పోకూడదు మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే ఆ పిచ్చి జనసేన వాళ్ళు వదిలిపెట్టి పోకూడదు అంటే ఇప్పటికైనా మీరు పద్ధతి మార్చుకుంటే బాగుంటుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీకు ఒక ఫ్యూచర్ కావాలంటే మీకు ఒక ఫ్యూచర్ పొలిటికల్ ఫ్యూచర్ కావాలి అని అంటే మీరు డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా పద్ధతులు మార్చుకోవాలి లేకపోతే మీ పార్టీ నుంచి నామినేషన్ కూడా వేయడానికి దిక్కు అనేది ఉండదు ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని పట్టించుకోరు కాబట్టి మీరు కొంచెం తెలివితో పనిచేస్తే బాగుంటుందని నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క టైంలో ఇంకొకరి గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను జయప్రకాష్ నారాయణ ఈయన లోక్సత్తా అనే ఒక పార్టీ పెట్టి 
ఏమంటారంటే ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్టార్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఒక క్రీమ్ లేయర్ సొసైటీలో అని ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి ఏదో పెద్ద పెద్ద మాటలు ఈయనకున్న ఒరేటరీ స్కిల్స్ ఈయన మాట్లాడే ఈయనకున్న మాట్లాడే సత్తా ఇవన్నీ చూపించుకొని ఎప్పుడైతే చె చంద్రబాబు నాయుడికి నొప్పి అవుతుందో ఎప్పుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏదన్నా ప్రాబ్లంలో ఉన్నారంటే ఈయన పరిగెత్తుకొని వస్తారు ఈయన పార్టీ అంతా మూసుకొని పోయారు లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రజా ఏమంటారు ఆయన కమ్యూనిటీ సామాజిక వర్గానికి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందో చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందో అప్పుడు మాత్రమే ఈయన ప్రజాస్వామ్య ముసుగులో ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షకుడు అన్న ఒక బిల్డప్ బిల్డప్తో ఈ జయ జయప్రకాష్ నారాయణ బయటకు వస్తాడు ఈయనకు ఎంత కులపిచ్చిందంటే మనకందరికీ తెలుసు ఈయనకున్న కులపిచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏంటో ఈయన బిల్డప్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఈయనకు ఒక్కడికే ప్రజాస్వామ్యం మీద ప్రేమ ఉన్నట్టు ఈయన ఒక్కడికే ఈయన ఒక్కడే అంత పెద్ద వెల్ఫేర్ ఈయన ఏంటో పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడి అందరినీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు నేను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు మా కాలేజ్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చాడు ఒకసారి ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు వచ్చాడు కాలేజ్కి చీఫ్ గెస్ట్గా ఈయన మాట్లాడే మాటలకి ఎవరైనా పడిపోవాల్సిందే అట్లా మాట్లాడతాడు అనమాట పెద్ద పెద్ద మాటలు పెద్ద పెద్ద వర్డ్స్ కాబట్టి మా అందరూ సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ అనుకుంటారు వా జయప్రకాష్ నారాయణ కానీ ఈయనకున్నంత కులపిచ్చి ఇంకా ఎవరికి ఉండదని నేనైతే అనుకుంటున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంకా ఈ నెక్స్ట్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఇట్లాంటి కులపిచ్చి గాలని అందరినీ పంపిస్తానే ఉంటాడు పంపిస్తానే ఉంటాడు మనం అందరము సోషల్ మీడియాలో ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు కౌంటర్ ఇస్తూ ఉండాలి డెఫినెట్గా కౌంటర్ ఇస్తూ ఉండాలి వీళ్ళు అను ఏమనుకుంటారు అని అంటే ఏ ఏమైనా చేయొచ్చు ఎలా అయినా మాట్లాడచ్చు ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయొచ్చు మనం పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడితే ఎడ్యుకేటెడ్ సెక్టార్స్ని అందరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయొచ్చు అని ఇప్పుడెవరు అలా లేరండి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు మీరు చెప్పే పిచ్చి మాటలు నమ్మడానికి ఎవ్రీబడీ ఆర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఎవ్రీబడీ ఆర్ పొలిటికలీ అవేర్ అండ్ ఎవ్రీబడీ నో వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ సో నో బడీ ఈజ్ రెడీ టు బిలీవ్ యూ మిస్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ ఐ థింక్ యూ షుడ్ జస్ట్ షట్ ఎవ్రీథింగ్ అప్ ఫర్ రియల్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తే అర్థమవుతుందని ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నాను ఆయనకి సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు వస్తారు బయటికి సానుభూతి డ్రామా నన్ను అలా చేశారు నన్ను ఇలా చేశారు ఎల్లో మీడియా పట్ ఎల్లో మీడియాని పట్టుకొని ఇంకా రెడీ అవుతూ ఉంటారు కాబట్టి మనము ఈయనకి ఎప్పటికప్పుడు కౌంటర్ ఇయ్యడానికి రెడీగా ఉండాలి సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియాతో పెట్టుకోవద్దు సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మన కార్యకర్తలు ఎవరైనా ఆయనకి కరెక్ట్గా కౌంటర్ ఇవ్వాలి ఇస్తాం కూడా ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఇదే విధంగా నేను అల రామకృష్ణరెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను ఇవాళ ఆర్కే గారు స్టార్ స్టార్ ఆఫ్ ద డే ఇవాళ ఆర్కే గారు ఎలా మాట్లాడారంటే అలా మాట్లాడారు ఆయన గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక్కడే కష్టపడి ఎంత ఫైట్ చేశాడు అని మనం అందరము చూసాము ఆయనకి ఆర్కే గారికి స్పెషల్గా కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను సార్ మీరు చేసే ఈ ప్రయత్నం గొప్పది జనాల కోసము రైతుల కోసం మీరు పడే కష్టము గొప్పది మీరు చాలా గ్రేట్ సార్ మీరు చాలా మంచి పనులు చేస్తున్నారు ఇవాళ మాత్రం మీరు స్టార్ ఆఫ్ ద డే వెరీ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ కంగ్రాచులేషన్స్ మీరు సిఆర్డిఏ చైర్మన్గా తొందరగా పొజిషన్ తీసుకోవాలని మంచి పనులు ఇంకా ముందు ముందు చేయాలని మేమందరము కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా ఈ ఉమా ఈ ఉమా దేవి నేని గురించి కూడా ఒక మాట మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్ ఈయన ఏమని మాట్లాడాడు అని అంటే అసెంబ్లీలో పోలవరం కంప్లీట్ చేసి చూపిస్తాము నీళ్ళు వచ్చి అందరికీ నీళ్ళు వస్తాయి అది వస్తాయి ఇదో ఎక్కడ పోయాయి నీళ్ళు ఏమయ్యాయి నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడు ఈ ఉమా ఇవాళ కూడా చూసాము ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతున్నాడు ఎందుకంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నాడో ఏమో అర్థం కావట్లేదు అంటే ఇంకా జైలుకి వెళ్తాను నేను నా పని అయిపోయింది నన్ను జైల్లో పెడతారు అన్ని నా మీద ఉన్న కేసులన్నీ నేను చేసిన అవినీతి చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ తర్వాత అవినీతి పరుడు అంటే ఈ ఉమానే ఈయన చేసిన అక్రమాలు అవినీతి అంత ఇంత కాదు ఇవన్నీ బయటపడతాయని చెప్పి ఈ యొక్క టెన్షన్తో ఏంటంటే ఇవాళ మీడియా మీద రచ్చిపోయి మీడియాని నెట్టేస్తున్నాడు ఏహే అని ఎందుకంత ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉమా గారు నాకు అర్థం కావట్లే భయం వేస్తుందా భయపడండి డెఫినెట్గా భయపడండి జైలుకి పోయే రోజు మాత్రం ఖచ్చితమే 
అందరికీ అందరికీ టైం వస్తుంది అందరి మీద ఏమంటారు ఎంక్వైరీ పడుతుంది అందరు చేసిన అవినీతి బయటపడుతుంది సో ఈ ఉమా ఛాలెంజ్ చేశాడు జగన్ అన్నని అసెంబ్లీలో చూస్తావా నీళ్ళు వస్తాయని ఏమైనా నీళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాయా నాకు అర్థం కావట్లేదు మరి అంత ఫ్రస్ట్రేషన్ పనికిరాదండి దేవి ఉమా గారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళందరూ అయితే బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్ మై లైఫ్ నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఈ గ్రామ వాలంటీర్ నోటిఫికేషన్స్ పడ్డాయి సో మన పార్టీ మన కార్యకర్తలే కాకుండా ఈవెన్ అదర్ పార్టీ అదర్ సపోర్టర్స్ కూడా మీరు వెళ్ళి నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి అప్లై చేయండి ఏంటి ఐదు వేలు ఎందుకు సరిపోతాయి అని అంటే మీరు అవన్నీ ఏంటంటే ఇది ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ లాగా తీసుకోండి మీరు ఎస్పెషల్లీ మన పార్టీ వాళ్ళు మన మన కార్యకర్తలు మన మన తమ్ముళ్ళు వెళ్ళి మీరు నోటిఫికేషన్స్కి అప్లై చేసుకోండి నోటిఫికేషన్ పడింది కాబట్టి అప్లై చేసుకోండి ఎందుకంటే మన పార్టీ వాళ్ళు మన చేతుల్లో ఈ ఈ జాబ్ అంటూ ఉంటే జగనన్న ఆలోచన విధానాలు జగనన్న అనుకున్నది ప్రజల్లోకి ఇంకా మనము ఏమంటారు క్లియర్ కట్గా ఇంకా మనము చాలా ఈజీగా తీసుకెళ్ళగలుగుతాము కాబట్టి మీరు అప్లై చేయండి ఐదు వేలు సరిపోతాయా అని అంటే ఇది ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ లాగా మీరు చూసుకోండి ఒక ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ లాగా చూసుకోండి సో నాలుగు లక్షల జాబ్లు ఇస్తానని జగన్ అని అంటున్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇది పొ ఇది దీని త్రూ లా లాభం పొందాలని నేను అనుకుంటున్నా అని కోరుకుంటున్నాను ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను కొంతమంది నాకు నా మెసెంజర్లో నాకు మెసేజ్ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో మేము చాలా పని చేసాము పార్టీకి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా పార్టీకి పనిచేసాము మేము కష్టపడ్డాము మాకేమీ ఫలితము లేదు మమ్మల్ని ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు అని కొంచెము నిరుత్సాహపడుతున్నారు కొంతమంది తమ్ముళ్ళు సో నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని అంటే సోషల్ మీడియాలో పనిచేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసిన వాళ్ళు కానివ్వండి ఎస్పెషలీ సోషల్ మీడియాలో పనిచేసిన కార్యకర్తలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మర్చిపోరు ఇప్పుడే ఆయన ప్రభుత్వంలోకి వచ్చాడు ఆయన చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పనులు చాలా ఉన్నాయి అవి ఆయన చేస్తున్నాడు మన వరకు సోషల్ మీడియా వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయడానికి సోషల్ మీడియాలో ఉన్న వాళ్ళ పని చేసిన వాళ్ళని ప్రశాంత్ కిషోర్ టీం కింద కూడా చాలామంది పనిచేశారు ఊర్లలో వాళ్ళందరినీ కూడా తప్పకుండా గుర్తిస్తారు ప్రభుత్వం జగనన్న ఏ రోజు కూడా ప్రజలని అంత దగ్గరలో పెట్టుకున్న జగనన్న ఆయన కోసం పనిచేసిన కార్యకర్తలని గుండెల్లో పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి మీరు ఎవ్వరు కూడా ఆధైర్యపడద్దు అందరినీ జగనన్న గుర్తు పెట్టుకుంటాడు అందరినీ గుర్తిస్తాడు టెన్షన్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు గివ్ గివ్ జగన్ అన్న కొంచెం టైం ఇండ్ కనీసం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అన్న టైం ఇవ్వాలి మిగతా చాలా ఇంపార్టెంట్ పనులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవన్నీ చూసుకుంటున్నారు సోషల్ మీడియా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి సోషల్ మీడియాని ఇగ్నోర్ చేస్తాడు జగన్ అన్న అని మాత్రం ఎవ్వరూ ఫీల్ అవ్వకండి తప్పకుండా మీకు జరగాల్సిన మీకు రావాల్సిన గుర్తింపు అనేది వస్తుంది మీరు ఎవ్వరు ఆధార్యపడొద్దని నేను అను అని మీకు వేడుకుంటున్నాను మీరు చేస్తున్న పని కంటిన్యూ చేయండి మీరు కనీసం ఒక లైక్ కొట్టినా ఒక షేర్ కొట్టినా మీరు ఒక పోస్ట్ రాసినా మీరు ఒక లైవ్ పెట్టినా అది జగనన్న గుర్తిస్తాడని నేను మీకు చెప్తున్నాను డోంట్ ఫీల్ డిస్కరేజ్డ్ బీ ఎంకరేజ్డ్ మీరు జగనన్నని గెలిపించడానికి అభిమానులుగా ప్రేమతో మనం చేశాము మనము గుర్తించాలని మనం మనకి పొజిషన్స్ కావాలని మనకి ఏదో పోస్ట్లు రావాలని మనం చేయలేదు బట్ అయినా కూడా తను గుర్తిస్తానని చెప్పాడు డెఫినెట్గా గుర్తిస్తాడు కాబట్టి ఎవ్వరూ కూడా ఆధార్యపడద్దు మీరు అందరూ ఎప్పుడు బాగుండాలని నేను కోరుకుంటూ ఇంకా సెలవు తీసుకుంటాను నా లైఫ్ చూసినందుకు ఇంత టైం కేటాయించి నన్ను చూసి నా 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 మాటలు విన్నందుకు మీ మీకు అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ హ్యావ్ అ గుడ్ నైట్ హ్యావ్ అ వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ నైట్ బీ బ్లెస్డ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జై జగన్ జై వైఎస్ఆర్సిపి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్